Hi friends, good morning. Welcome back to my channel. This is a comment box video later in the Saturday, Sunday, and busy on the shoot. Monday, just put in our work and type in the other in law. It put almost one and a half hour. My comments and choose. Choose a feather. Here in the Rasana. Here then your questions and the Ras is coni. Kuchin, you put a mother better both none. Time or chisin in shoot chest in a time in Tautundi. Almost eleven out in the E time to start chess out in a face it long. This one a face around the Navishan of the lessons. Me ready in the questions can answer in the nature of the choose the same day. And we do you know the habit chess conda every week me week long mirror in the questions with Apoko on a Saturday maximum Sunday try chess and Kuropo to Monday and a Sarah West and Isare late a pay Tuesday or purchase in the matter. So excuse Jane and in cook a small information meal ever in a YouTuber's Kota or lay me get a YouTube assistance cover and a coach and personal questions me do comments that are going to land in the matter that I'm going to call me for app and a app and download chess money. मिनिमम ओके हंड्रेड रुपीस अमाउंट रिचार्ज चेस में ना तरवा था मेरो ना आईडी स्मार्ट तिलगु हाउसवाइफ ऑफिशियल एट द रेट सीएम फॉर आईडी सर्च चेसे ना अकाउंट कंपनी पे चेक कॉल चेसे ना तो मार्ट लगा चु इधर कौन तो मंदी कमेंट्स ला अड़िगर कवर्टे इम्पोर्टेंट कवर्टे मंदरे चेक पैसा ना इनके नेक्स्ट म मार्क वाले प्रोडक्ट पंप इस तरह आप पंप इच्छित ना कि मैं एंड वर्क चेस नम बैकग्राउंड आप इधर शूट चेसी ये डिट चेसी दान उच्च में चप्पल कर दे सो मेर इन तमाने चूसते ना रहने मैं माय एफर्ट पेट्टा मने कर दे सो मार्क तेरना कस्टम तेरना प्रतिफल मने अनकॉल करने मार्क फ्रीयन मेर अनकॉल करने वालू नेक्स्ट फ्लोर मेरे से लाये इधर ना टिप चप पन्ने नो कलर डियर फ्लोर मैंने चला नीट का कंपनी लेने मेरे डायली लाइज और वो ये अलग कोनी फ्लोर क्लीनर सुनते होंगे कदर ये टेनेट कंटेक्ट करो कुछ ना शैम्पू कलर बेसेस ओके कुछ दिगा शैम्पू बेसेस मेरे फ्लोर स्टूड्स तो नंदी चक्कर को मंचिका पपूर्ण कर कर दाना नहीं करो नैन मी को प्रेशर को कल चुनी चेट अपना ऑलमोस्ट अधूरी की पोत नंदी कार्ड बोलते हैं दानी पपू तागल कोण्डा नैन वैसे पुली पहल में तो कानी कोर गए मुकल में तो कानी पड़ता है नैनो अपुन हम पपूर्ण डायरेक्टर सिंधुपन पढ़ता बोल कर कार्ड बोलते हैं नैन वैसे पश्चिम � कुकर लो पप्पा ने दूर किल्ली। नेक्स्ट नए चेस में कौन थे मेरे होममेड मेहंदी अंटे मालूम है चेतो ने कौन तैयार चेस में दान प्ला एलंट मेहंदी वाड़ा रहना। ये में दन हंड्रेड परसेंट प्योर मेहंदी अंदर रुक दूंगे। अंटे अंदर एडवांटेज कंडीशनिंग कौसम उसे रिपोर्ट एलंट के खालको ना प्लेन गोरेंट नेक्स्ट ओके लड़ी है पच्चीस में चीन तेज़ कुने टू डेज़ के पढ़े पड़ते हैं ना पच्चीस में चीकुरो निर्माण डालने के तेज़ कुना तरह तो वाटे कुन्ना मूँची कल मूँड उन्हें टेक दा अभी दीसे से कवर लो कहने हॉट मेरो एटेड बॉक्स लो कहने ओके टिश्यू पे प्रारंभ में इसे पेट को फ्रिज़ला पेट को ने चाला ए डाउट ना पूरा कॉल में फर्क आता है ना तो कॉल चेस मार्ट लड़ चुके डायरेक्टर का नाता ने मार्ट लड़ता है इन केस नहीं नहीं देना वेरी कॉल मार्ट लड़ तो उन्हें तो मिथ्या लगा देंगे इन दिनों रोज मार्ट में रहने तो मंदी अगर उपर कॉल चेस ने उन तरकर में आप समझने ची सो आंधवल्ला मेरे कॉल च अरे YouTube लो इनकम ये मंथ एक कोस्ट है इनको मंथ आप कोस्ट में सो स्टेबिलिटी उन्नत है बट नहीं जब पालन उन्नत है इंटरनेट फ्रैंग करते का वर्क चीज़ मंच व्यूज़ होते हैं चक्कर तो डबल है उससे ही सो मेरे डिसपॉइंट आवाज़ ना हो सके मेरे को मेक इंटरेस्ट उन्नत रावल आप उन्नत हैप्पी रावचु यू विल ब्रांड तो टेक कंडीशनर पूरा हम तो उन्टर इधर टेक कॉम्बो पैक समोत उन्टर आ कंडीशनर अन्य आप लोग जैसे इसको न कड़ी इसको न टोंटे हेयर अन्य कौन सा वो मैनेजेबल का उन्टर दे इनका कार्ड ने कंडीशनर प्लांट वाड़ा ना कौन टेक शैम्पू के मुंड मेर हेयर ऑयल पेट को नहीं ओ कंडा लेकिन टेक ओ 
ఉసిరికాయ పచ్చివి కాదు ఎండబెట్టి ఉంచుకుని మనం ఐరన్ బాండ్ అని ఐటెం తో ఉంచితే అది బ్లాక్ అవుతుంది అది హెయిర్ ప్యాక్ అనేది రెగ్యులర్ గా పెట్టుకుంటూ ఉంటే జుట్టు వెంట్రుకలు అనేవి తెల్లగా ఉన్నవి నల్లగా చిన్న వయసులో అయిన వాళ్ళకి మారే అవకాశం ఉంది కానీ వయసు వచ్చి తెల్లగా అయిపోయిన వాళ్ళకి అయితే మారు సో చిన్న వయసులో మెలనిన్ అనేది తక్కువగా ఉండడం వల్ల అలా అయి ఉంటే వాళ్ళకి కొంతవరకు రివర్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం డైట్ తో పాటు ఇటువంటి హెయిర్ ప్యాక్స్ యూజ్ చేస్తే బెనిఫిట్ ఉంటుంది అని నేను ఆ హెయిర్ ప్యాక్ చూపించాను నెక్స్ట్ ఆయిల్ స్కిన్ కి పర్ఫెక్ట్ పౌడర్ నేను చూపించినటువంటి పౌడర్స్ ఉన్నాయి కదా వాటిలో ఐ థింక్ లాస్ట్ లో చెప్పినట్టున్నానండి ఆయిల్ స్కిన్ కి పెప్పర్మెంట్ ఉన్నటువంటి పొడి సో ఆ పౌడర్ మీరు అప్లై చేసుకుంటే ఆయిల్ స్కిన్ కు ఉపయోగపడుతుంది అంట ఇంకొకటి నాది హెయిర్ లైన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుందండి సో ఎలాగా అంటే హెయిర్ లైన్ వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అంటే అది జుట్టు మనకి రాలిపోతూ ఉంటే అలా కొంచెం కొంచెం బుర్ర అనేది పైకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఇంకా దానికి మీరు హెయిర్ గ్రోత్ కి సంబంధించి ఆయిల్ మసాజ్ చేసుకోవడము ఇంకా కాదు ఊడిపోయింది మనకి రాదు అని అనిపిస్తే కొంతమందికి ఏంటంటే లేడీస్ కి కూడా జెంట్స్ కి లాగా పాత అంటే ముందు జనరేషన్ వాళ్ళకి అట్లాగా చుట్టూ ఊడిపోయి పట్ట గురి వచ్చే అవకాశం ఉంటే లేడీస్ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని కొంతమంది చూసానండి ఇక్కడ వరకు నాలుగు గంటలు ఉంటే మళ్ళీ ఇక్కడంతా ఊడిపోయి ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇక అలాంటి వాళ్ళు కావాలి అంటే ట్రైకాలజిస్ట్ అంటే హెయిర్ కేర్ చూసేటటువంటి డాక్టర్ ని కలిస్తే వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ లాంటివి ఏవో చేసి మనకు ఆల్రెడీ ఉన్న హెయిర్ ని ఇక్కడ సెట్ చేయడం అవేవో చేస్తూ ఉంటారు బట్ అవన్నీ అంత సజెస్టబుల్ కాదు ఇంకా మనం హెయిర్ ఆయిల్ రొటీన్స్ ప్యాక్స్ ఇవి పెట్టుకోవడమే కాదు శాశ్వతంగా ఏదైనా కావాలి అంటే వాళ్ళని కన్సల్ట్ చేస్తే వాళ్ళు మనకి సజెస్ట్ అనేది చేస్తారు ఇంకొకటి కాక్రోచెస్ బాగా వస్తున్నాయండి ఏదైనా వాడినప్పుడు పోతున్నాయి మళ్ళీ వస్తున్నాయి అంటే కాక్రోచెస్ అంటే అంతేనండి చాలా మంది వరకు కాక్రోచెస్ రాకూడదని మనం చేసుకోవాల్సింది ఇంట్లో ఎప్పటికప్పుడు గిన్నెలు వంట చేసినాయి కడుక్కుంటూ ఉండాలి అంటే కనీసం బయట అయినా ఉండాలి షెల్ఫ్ లో కూడా మనం కనీసం నెలకు ఒకసారి అంతా తీసేసి మళ్ళీ మళ్ళీ అన్ని సర్దుకుంటా ఉంటే ఆ కింద అవి పేరుపై ఉంటాయి కదా సో ఏదో మూల ఫామ్ అయిపోయి ఉన్నవి ఏమవుతాయి మళ్ళీ చిన్న ఒకటి ఒకటి ఒకటిని తయారు చేస్తాయి ఇక అవి అలా ఇంట్లో ఎక్కువైపోతే మనం ఎంత చేసినా తిరుగుతూనే ఉంటాయి ఒకటి ఇల్లు బాగా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అనేవి కూడా ఎక్కువగా సింగిల్ లేకుండా కనీసం వాష్ అయ్యేలాగా పెట్టుకునేలాగా మేనేజ్ చేసుకుంటే మనం కొంతవరకు కాక్రోచెస్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు లేదంటే కాక్రోచెస్ పోయే మందు దొరుకుతుంది అది చిన్న పేపర్ మీద మీరు పెట్టేసేసి ఎక్కడెక్కడ ప్లేసెస్ ని ఎక్కడ పెట్టారంటే అది తినేసి చచ్చిపోతే అలా కూడా మీరు క్లీన్ చేసుకుంటుంటే కొంతవరకు కంట్రోల్ అనేది చేసుకోవచ్చు ఇంకా వచ్చేసి సోప్ బాక్స్ లింక్ అడిగారు ఇక్కడ ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో మీకు అమెజాన్ ప్రొడక్ట్ లింక్ అని ఉంటుందండి అది క్లిక్ చేస్తే మొత్తం అన్ని రకాల కిచెన్ లో ఉపయోగపడే అన్ని ప్రొడక్ట్స్ సోప్ బాక్సెస్ ఇవన్నీ కూడా మీకు కనిపిస్తాయి వాటిలో మీకు సోప్ బాక్ సోప్ లింక్ కూడా ఉంటుంది ట్రాన్స్పరెంట్ బార్ లాగా ఉంటుంది అంటే ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే అదే మనకి కలర్ ఏం లేకుండా ప్లెయిన్ గా ఉన్న బార్ లాగా కనిపిస్తుంది సో అది మీరు తీసుకొని వాడుకోవచ్చు ఇంకోటి హోమ్మేడ్ ఆయిల్ లో నేను విటమిన్ ఈ ఆయిల్ కలిపి రాసుకోవచ్చు వాడుకోవచ్చు అండి ఏం కాదు డోరా కేక్ లో ఎగ్ లేకుండా తయారు చేసుకోవచ్చు అన్నారు ఓకే అండి మీరు ఎగ్ లేకుండా కూడా సేమ్ పిండి తయారు చేసుకోవచ్చు దాంట్లో మీరు కొద్దిగా ఏంటి కాస్త బేకింగ్ పౌడర్ కలుపుకుంటే మీకు కొద్దిగా ఫ్లఫీగా వస్తాయి ఇక్కడ ఎగ్ బదులు అక్కడ ఆ విధంగా రిప్లేస్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇంకొకళ్ళు అడిగారు మీరు మైదా తినొద్దు అన్నారు కదా నా డోరా కేక్ ఏదో ప్రీవియస్ రెసిపీ చూసి అదే తయారు చేస్తున్నారు కదా అని మైదా తినకూడదు అని చెప్పానండి అలా అని చెప్పేసి దేశంలో ఎవరు మైదా వాడకుండా ఉన్నారా బోల్డ్ అనే రెసిపీస్ కి మైదానే ఏమంటారు స్టాండర్డ్ ఇంగ్రీడియంట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు చాలా వరకు అమ్మ వాళ్ళు పాతకాలంలో చేసిన పిండి స్వీట్ వంటలు అయినా లేదంటే బయట మనం తినే బజ్జీ బాండ ఇట్లాంటివి పునుగులు ఇలాంటి వాటన్నిట్లో మైదా వాడతారు సో అది ఎలా వస్తూనే ఉంది కాకపోతే నేను ఏం చెప్పాను మైదా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇన్ డైజెస్ట్ అవ్వదు బట్ వెన్ యూ టేక్ ఇట్ విత్ సమ్ అదర్ ఇంగ్రీడియంట్ మిగతా వాటితో తీసుకున్నప్పుడు అది వాటితో మిక్స్ అయ్యి డైజెస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి కొంతవరకు అరిగి బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో మనకు అంత కాన్స్టిపేషన్ ప్రాబ్లం రాకపోవచ్చు మీరు మైదాతో చేసిన పరోటాలను చక్కగా ఒక తోటకూర కాంబినేషన్ తో తిన్నప్పుడు ఇందులో లేనటువంటి పీచ్ ఇక్కడ పీచ్ తోటి మనం ఆ ఫుడ్ ని కంబైన్ గా తీసుకున్నాం కాబట్టి అది వర్కింగ్ ప్రాసెస్ అనేది జరగచ్చు అచ్చంగా మైదా అనేది ప్లెయిన్ గా అరగదు బట్ నేను యూ టేక్ ఇట్ విత్ సమ్ ఫైబర్ డైట్ రిచ్ ఫుడ్ అది తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి మనం కొన్నిటికి అవాయిడ్ చేయొచ్చు కొన్నిటికి అవాయిడ్ చేయడ
నెక్స్ట్ కలంజీ సీడ్స్ ఎక్కడ దొరుకుతాయి అనేది కలంజీ సీడ్స్ నేను విజేత సూపర్ మార్కెట్ లో తీసుకున్నానండి మనం కలంజీ సీడ్స్ అంటే దాని మీద కూడా అదే రాసి ఉంటుంది పేరు అంటే ఇక్కడ గుంటూరులో ఉంది మీరు కొట్టులో అయినా సరే కలంజీ సీడ్స్ అంటే ఉల్లిపాయ గింజల ఉల్లిపాయ గింజలు అనుకుంటా ఉల్లిపాయ గింజలు సో మీరు అడగచ్చు కలంజీ అన్నప్పుడు కొట్టు వాళ్ళకి తెలుస్తుందేమో ట్రై చేయండి అంటే సూపర్ మార్కెట్స్ లో దొరుకుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫేస్ వాష్ పౌడర్ లింక్ అడిగారండి ఎవరు సుహాసిని మోదుగు గారు నేను మీకు ఈ వీడియో యొక్క డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను ఫస్ట్ ఒకసారి చూడండి ఫేస్ వాష్ లింక్ అని పెట్టి ఇస్తాను ఖచ్చితంగా రాసి పెట్టుకున్నాను మీకోసం సో డిస్క్రిప్షన్ ఒకసారి చెక్ చేయండి మీకు ఉంటుంది లేదంటే స్మార్ట్ తెలుగు హౌస్ వైఫ్ ఫేస్ వాష్ అని టైప్ చేయండి మీకు ఆ వీడియో తప్పకుండా వస్తుంది నెక్స్ట్ చార్కోల్ మాస్ మాస్క్ యూస్ చేస్తే ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయి ఏమీ రావండి అది మ్యాక్సిమం మీరు మరీ టూ సెన్సిటివ్ స్కిన్ అయితే రెడ్డిష్ అవుతుంది లేదంటే లేదు అంతకంటే సైడ్ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు మీరు అది తీసేసుకుంటే అక్కడ పోర్స్ అనేవి నీట్ గా క్లీన్ అవుతాయి అంతే దానికోసమే వాడతారు నెక్స్ట్ హెన్నా లీవ్స్ హెన్నా లీవ్స్ కోకోనట్ ఆయిల్ హెన్నా లీవ్స్ కోకోనట్ ఆయిల్ హా నేను మీకు ఒకటి గోల్డెన్ టాకు ఆకులతో డిజైన్ వేసిస్తే అది పండిపోతుంది అని ఒక వీడియో చూపించాను అది ఏం లేదండి ఆ ఆకులు పెట్టిన దాని మీద మనము వాలని స్ప్రే లాంటివి యూస్ చేస్తేనే లేదంటే ఈజీ బ్రీత్ క్యాప్సూల్స్ లాంటివి యూస్ చేస్తేనే కలర్ వస్తుంది కోకోనట్ ఆయిల్ వేరే ఆయిల్ రాస్తే అది కలర్ ఆకు అనేది పండదు సో అది మీరు యూస్ చేస్తే మీకు రిజల్ట్ అనేది రాదు అండ్ ఖర్జూర మీరు బనానా మిల్క్ షేక్ తో చూపించారు ఆపిల్ షేక్ తో కూడా చేసుకోవచ్చు అన్నారు పర్ఫెక్ట్ గా చేసుకోవచ్చు అండి ఇంకా చాలా మంది ఏ చిన్న చిన్న వయసు పిల్లలు అడుగుతున్నారు ఏమండి ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి మనము అన్నం పెట్టుకుంటే అంత పెట్టుకుని తింటారు ఎందుకంటే మన వయసుకి మన కడుపుకి ఎంత కావాలో అంత తింటారు అదే ఆహారం అంత పెట్టేసి మనం పిల్లలకు పెడతాం ఏం చేస్తాం వాళ్ళకి ఇంత వేస్తాం ఎందుకు వాళ్ళ పొట్ట చిన్నది కాబట్టి కొంచెం అన్నం పెడతాం అలాగే బాదం పొడి అయినా ఏదైనా కూడా మినిమం కనీసం ఆరు నెలల వరకు పిల్లలు తల్లిపాలే తాగుతారు ఆ తర్వాత నుంచి వేరే ఘనాహారం ఇస్తాం కాబట్టి కనీసం ఒక ఆరు నెలలు కాదు ఒక సంవత్సరం అట్లా వదిలేసేయండి లైట్ గా పెట్టాక ఒక ఏడాది దాటిన దగ్గర నుంచి కొంచెం కొంచెం ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి కాస్త కాస్త పెడుతూ ఉంటే వాళ్ళు నిదానంగా తిని అరిగించుకుంటారు వాళ్ళ డైజెషన్ సిస్టమ్ తక్కువ ఉంటుంది కొంచెం చిన్న పొట్ట ఉంటుంది కాబట్టి కొద్ది కొద్దిగా అలవాటు చేస్తే వాళ్ళు అలవాటు పెడతారు మీరు చాలా మంది చాలా విషయాలు పిల్లలకి పెట్టవచ్చా అంటున్నారు పెట్టవచ్చు ఏదైనా కూడా కాకపోతే లిమిట్ లో ఉండాలి అది మీరు తయారు చేసుకున్న జామ్ అయినా ఏదైనా కూడా లిమిట్ గా పెట్టుకుంటే పిల్లలు ఇబ్బంది పడరు ఏం తింటున్నారు కదా ఇంత పెట్టారు అనుకోండి జలుబు చేసి అరగకపోతే మోషన్స్ అవుతాయి సో మీరు పిల్లలకి ఆలోచించి వాళ్ళ వయసును బట్టి క్వాంటిటీ అనేది తగ్గించుకోవడం పెంచుకోవడం చేయండి ఇంకొకటి దాల్లో ఇంగువ వెల్లుల్లి అంటే నేను వేసిన పోపులో వెల్లుల్లిపాయ వేసాను ఇంగువ వేసాను ఎందుకంటే నాకు ఆ రెండు మిక్స్ చేసినప్పుడు వచ్చే ఫ్లేవర్ ఇష్టం మీది మీ చాయిస్ అనమాట వెల్లుల్లిపాయ వేసి వదిలేసేయండి మీకు అదే డామినేటింగ్ గా నచ్చుతుంది అట్లా ఉంచుకోండి కాదు వెల్లుల్లిపాయ నాకు నచ్చదు అంటే ఇంగువ వరకు వేసుకొని చేసేసుకోండి మీకు ఆ పప్పులో ఫుడ్ అనేది ఏంటంటే మనం ఎంజాయ్ చేయడానికి మనకి ఇష్టమైనట్టు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం అదేమి స్టాండర్డ్ కాదు కదా ఒకటే రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే డిలీట్ చేసుకోవచ్చు నష్టమేమి లేదు దానివల్ల సో మనకు నచ్చినట్టుగా ఆల్టర్ చేసుకొని టేస్టీగా చేసుకుని తింటే ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి రెండు నాకు నచ్చినాయి కాబట్టి నేను వేసి చూపించాను మీకు కావాలంటే వన్ ఆర్ టూ యాడ్ ఆర్ మైనస్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ సోప్ నేను చేసిన హోమ్ మేడ్ సోప్ లో లావెండర్ ఆయిల్ తప్పకుండా కలపాలా అన్నారు లావెండర్ ఎసెన్షియల్ అంటే సోప్ బేస్ తో యూస్ చేసి చేస్తే అది ఏ మాత్రం స్మెల్ ఉండదండి ప్లెయిన్ గా ఉంటుంది మనకి కొంచెం సువాసన రావాలంటే ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుంటే సువాసన వస్తుంది లేదంటే రాదు మీకు స్మెల్ రాకైనా పర్వాలేదు అనుకుంటే అది స్కిప్ చేసేయచ్చు నా ప్రాబ్లం అండ్ కేక్ లో ఆయిల్ కి బదులుగా బటర్ మనము కేక్ చేసుకున్నాం కదా ఇంట్లో దాంట్లో ఆయిల్ వేశాను నేను మీరు అడిగారు బటర్ వేసుకోవచ్చు అండి బటర్ అంటే అది అంత పర్ఫెక్ట్ టేస్ట్ రాదేమో మీరు ఖచ్చితంగా ఆయిల్ ఆ వాడితేనే మీకు ఆ బ్యాటర్ అనేది కరెక్ట్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది ఇంకొకటి అలవేరా జెల్ జెంట్స్ కూడా వాడవచ్చు అన్నారు జెంట్స్ కూడా వాడుకోవచ్చు అండి ఇంకా ఎలా వాడుకోవచ్చు అంటే మీరు వేసుకునే ఒక ఫేస్ ప్యాక్ లో కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి ఏదైనా శనగపిండి ప్యాక్ పుదీనా ప్యాక్ ఏదో ఒకటి తయారు చేసుకుంటారు కదా మిల్క్ లోనో కొంచెం అలవేరా జెల్ యాడ్ చేసుకోండి అది కూడా చాలా మంది నాకు సరిపడదు అంటూ ఉంటారు సో అలాంటి వాళ్ళు అసలు స్కిప్ చేసేస్తే సరిపోతుంది మీకు సరిపడుతుంది యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే హ్యాపీగా ఐ థింక్ మీరు జెంట్స్ కాబట్టి షేవ్ చేసుకున్నా కూడా అలవేరా జెల్ రాసుకుంటే అది కొంచెం
సో వయసును బట్టి కొంచెం మీరు క్వాంటిటీ డిసైడ్ చేసుకోండి ఇంకొకళ్ళు పింపుల్స్ సీసీ క్రీమ్ వాడితే వస్తుంది అన్నారు ఆ సీసీ క్రీమ్ అయినా బీబీ క్రీమ్ అయినా మీ స్కిన్ టైప్ ఒకవేళ ఆయిలీ అయితే అది సరిపడకపోతే పింపుల్స్ అనేవి వస్తాయండి సో మీరు క్రీమ్ రాసుకున్నప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది అది చక్కగా మీ స్కిన్ కి సూట్ అయితే అది బ్లెండ్ అయిపోతుంది లోపల కింకిపోతుంది మీకు ఏమీ ఉన్న ఫీలింగ్ ఉండదు కానీ మీరు ఆయిలీ స్కిన్ ఉండే ఆ క్రీమ్ మీరు అప్లై చేసుకున్న ఆ క్రీమ్ కూడా ఆయిలీగా ఉంటే మీకు జిడ్డు జిడ్డు ధనం ఫామ్ అవుతుంది అదే రెగ్యులర్ గా కంటిన్యూ చేస్తే కొంతకాలం పింపుల్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీరు యూజ్ చేసినప్పుడు మీ స్కిన్ మీద మీరు ఎట్లా ఫీల్ అవుతున్నారు అనే దాన్ని బట్టి అది మీకు పింపుల్స్ వస్తాయా లేదా డిపెండ్ అవుతుంది సో సరిపడట్లేదు అనుకుంటే మానేసేయండి నెక్స్ట్ ఇంకొకటి సాఫ్ట్ ఇడ్లీలు ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి అన్నారండి సో సాఫ్ట్ ఇడ్లీస్ అంటే చెప్పే ప్రాసెస్ ఏమే ఉంటుందండి పప్పు నాన్ పెట్టుకోండి రవ్వ నాన్ పెట్టుకోండి కడిగి వేసుకోండి పెట్టేసుకోవచ్చు అని అంటాం కాకపోతే అది ప్రాసెస్ గా చూపించాలంటే నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చేయడానికి ట్రై చేసి మీకు ఆ రెసిపీ అనేది షేర్ చేస్తాను బట్ చెప్పడానికి అయితే మనం ఒక గ్లాస్ పప్పుకి రెండు గ్లాసులు రవ్వ వేసుకొని మీరు కడిగేసేసి ఉప్పు లేకుండా గ్రైండ్ చేసుకున్న దాన్ని మిక్స్ చేసేసుకుని మీరు ఉంచుకొని అది మంచిగా పులిసిన తర్వాత అప్పుడు పిండి సరిపడా మిక్స్ చేసుకుని కొంచెం వాటర్ మరీ గట్టిగా కాదు మరీ జాడుగా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా ఉండేలా చూసుకుని అప్పుడు ఉప్పు కలుపుకుని ఇడ్లీలు వేసుకోండి మెత్తగానే వస్తాయి ఇది మీకు కావాలంటే టిప్ చెప్పాను చూపించడానికి ట్రై చేస్తాను ఇడ్లీ బ్యాటర్ అనేది నెక్స్ట్ ఒక అమ్మాయి అడిగింది నన్ను షాంపూ చేసాక లివాన్ పెట్టాల కండిషనర్ పెట్టాక లివాన్ అంది లివాన్ అనేది మన హెయిర్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత వాడే ఒక లివాన్ సీరం తల మీద ఉంచుకుని సాఫ్ట్ గా ఉండేటటువంటి సీరం అది షాంపూకి కండిషనర్ కి లింక్ ఉండదమ్మా నువ్వు స్నానం చేసినప్పుడు తల స్నానం షాంపూ అయిపోయాక కాసేపు ఆ కండిషనర్ జస్ట్ ఈ కింద జుట్టు నుంచి అప్లై చేసి ఉంచుకొని వాష్ చేసేసుకోవాలి వాష్ చేసుకున్న తర్వాత జుట్టు ఆరిపోయాక కొద్దిగా తడి పొడిగా ఉన్నప్పుడు కొంచెం సీరం రాసుకుంటే లివాన్ సీరం అది సాఫ్ట్ గా ఉంచుతుంది లేదు ఎప్పుడైనా డ్రైగా అయిపోయినా కూడా జుట్టు కొద్దిగా రాసుకుంటే మీకు చిక్కు అనేది రావడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అది కూడా ఎక్కువ సార్లు వాడితే హెయిర్ ఫాల్ వచ్చింది అని నాకు కొన్ని కామెంట్స్ చదివాను కాబట్టి మీరు అవసరమైనప్పుడు తప్ప రెగ్యులర్ గా వాడడానికి అయితే ట్రై చేయకండి నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ వచ్చేసి వై టర్మరిక్ కింద బాదం పౌడర్ మీరు బాదం పౌడర్లో ఎందుకు పసుపు కలిపారు అన్నారు బాదం పౌడర్లో నేను పసుపు కలవడానికి అది మంచి కలర్ వస్తుంది మనకి ఆ మిల్క్ అనేది బయట మనం కొనుక్కుంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఆ కలర్ వస్తుంది అలాగే పసుపు కూడా మనకి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ గా కడుపులో వెళ్ళి పాలతో తీసుకున్నప్పుడు మంచిగా దగ్గు జలుబు ఇలాంటి సమస్యలను తగ్గిస్తుంది కాబట్టి కలిపాను మీకు ఇబ్బంది అనుకుంటే పసుపుని అవాయిడ్ చేసింది ఏం ప్రాబ్లం లేదు మీ మిల్క్ ప్లెయిన్ వైట్ గా ఉంటాయి అంతే స్టీల్ కుక్కర్ నేను వాడింది ఎంత కెపాసిటీ ఉందని అడిగారండి సో అది త్రీ లీటర్స్ కెపాసిటీ ఆన్లైన్ షాపర్ కాస్ట్ అడిగారు అది టూ సిక్స్టీ నైన్ ప్లస్ డెలివరీ ఛార్జెస్ ఉంటుంది లింక్ మీకు డిస్క్రిప్షన్ లో అమెజాన్ పేజ్ లింక్ ఉంటుంది అందులో క్లిక్ చేస్తే మీకు చాపర్ కూడా కనిపిస్తుంది కొనుక్కోవచ్చు సోప్ గట్టిగా ఉంటుంది ఇంగ్రీడియంట్స్ మోర్ అడే సోప్ గట్టిగా సోప్ గట్టిగా అంటే నేను చెప్పినటువంటి హోమ్ మేడ్ సోప్ ఎవరో తయారు చేస్తారు చాలా గట్టిగా ఉంది అన్నట్టున్నారు మేబీ దాంట్లో యాడ్ చేసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ మీరు క్వాంటిటీకి మించి ఏమైనా వేసారేమో దానివల్ల అది గట్టిగా అయి ఉండొచ్చు లేదంటే నార్మల్ గా దాని ప్లెయిన్ ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా కరిగిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా చల్లారి అలాగే వచ్చేస్తుంది అదే అదే షేప్ కి వచ్చేస్తుంది కాబట్టి అందులో కలిపిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో ఆ కలర్ లోకి మారుతుంది అంతే అంతకు మించి ఏం తగ్గదండి మారదు పొట్ట తగ్గడానికి తినాల్సిన ఉన్నారు పొట్ట తగ్గడానికి తినాల్సిన అంటూ ఏమి ఉండవండి పొట్ట కరగడానికి ఏదైనా సరే పదార్థం తొందరగా అజీర్ణం అవ్వాలి ఎక్కువసేపు పొట్టలో ఉండకుండా అలా అవ్వాలంటే మనం పీచు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి పదార్థాలు తీసుకోవాలి పీచు పదార్థాలు ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థాలు లేక ఆకుకూరలు పండ్లు ఇట్లాంటివి సో అంతే కాకుండా మీరు తీసుకోవాల్సిన ఇంకో జాగ్రత్త ఒకటేసారి ఎక్కువ హెవీ ఫుడ్ అంటే మనము రైస్ తో పచ్చడి చారు అన్నం పెరుగు ఇట్లా తింటూ ఉంటాం కదా సో అట్ ఏ టైం ఎక్కువ ఫుడ్ తీసుకోవడం వల్ల పొట్ట ముందుకు సాగి తొందరగా పెరుగుతుంది సో తక్కువ ఫుడ్ ని ఎక్కువసార్లు తీసుకుంటే మనం స్టమక్ ని మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు అదే నండి రూల్ ఉంది తిండి అనేది తగ్గించడం ఏం కాదు తక్కువ తిండి ని ఎక్కువసార్లు తింటే పొట్ట అనేది కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అండి దాక ఇంకొకళ్ళు అడిగారండి నన్ను క్వశ్చన్ నేను చాలా తక్కువ వెయిట్ ఉంటాను బాడీ సన్నగా ఉంటుంది కేవలం నా పొట్ట ఒకటే లావుగా ఉందన్నారు మీరు జస్ట్ పొట్ట మాత్రమే తగ్గాలనుకుంటే పొట్ట ఎక్సర్సైజ్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అవి రెగ్యులర్ గా చేసుకుంటే మీ స్టమక్ ఏరియా వరకు కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు కాబట్టి అక్కడ పువ్వు అనేది కరిగి మీకు పొట్ట తగ్గడానికి అవకాశం
ఇంకొకటి అను ప్రకాష్ అడుగుతున్నారు నాకు యూట్యూబ్ గురించి చెప్పండి అన్నారు ఇందాక చెప్పినట్టుగా మీకు ఏమైనా యూట్యూబ్ రిలేటెడ్ డౌట్స్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ ఫర్ యాప్ లో కాల్ చేసి మాట్లాడండి ఇంకోటి సన్ లైట్ లో కాకుండా నేను కలం జ్యువల్ తయారు చేసి ఒక వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ సన్ లైట్ లో ఉంచాలి అని చెప్పాను సన్ లైట్ లో ఉంచే బదులు మీరు స్టవ్ మీద పెడితే సరిపోతుంది అన్నారు స్టవ్ మీద పెట్టడానికి నూనె అనేది తయారు చేశాక నిదానంగా ఆ గింజల్లో ఉండే తత్వం అనేది మన నూనెలోకి రావడానికి కొద్దిగా హీట్ అనేది కావాలి అలాగే మనం సన్ రేస్ లో పెట్టినప్పుడు అది ఆ గుణాలు అనేది నిదానంగా ఆ రేస్ లో ఉండే గుణాన్ని కూడా తీసుకుంటున్నా వేడి అనేది సో అప్పుడు కెమికల్ రియాక్షన్ అనేది జరిగి నిదానంగా మనకి ఆయిల్ లోకి అది మారుతుంది అంతేకాని మనం రోజు కొద్దిసేపు వెచ్చ చేసేసి ఒక ఎడ్ రోజులు చేస్తే అయిపోతుంది అని కాదు అలాంటప్పుడు ఒక రోజులోనే ఒక అరగంటలో చేసేసుకుని తీసేసుకోవచ్చు కదా స్లో ప్రాసెస్ లో చేస్తే దాంట్లో ఉన్న న్యూట్రియంట్స్ అనేవి వేడికి పాడవకుండా నిదానంగా ఆయిల్ లోకి ఇన్ఫ్యూజ్ అవుతాయి దీన్ని ఇన్ఫ్యూజింగ్ ఆయిల్ ప్రాసెస్ అంటారు అనమాట సో అలా ఒక టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ చేస్తే సన్ లైట్ లో ఉంచి ఆ కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగి చిన్నగా ఈ కలం చేసి సీట్స్ లో ఉన్నటువంటి గుణం అనేది నూనెలోకి వస్తుంది ఆ నూనెను మనం రాసుకోవడం వల్ల మనకి దాని యొక్క విలువ పోషక విలువలు అనేది జుట్టు కంది జుట్టుకు ఉపయోగపడుతుంది డైరెక్ట్ హీట్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే పోషక విలువలు నశిస్తాయి కాబట్టి ఆ ప్రాసెస్ కాకుండా కొంతమంది ఇది సజెస్ట్ చేస్తారు ఇలానో అలానో చేయొచ్చు ఓన్లీ థింగ్ ఇక్కడ కొద్దిగా మనకి న్యూట్రియంట్స్ పోతే అక్కడ న్యూట్రియంట్స్ పోవు అది డిఫరెన్స్ ఇంకొకటి గ్రేప్ సీడ్ ఆయిల్ ఎలా వాడుకోవచ్చు అన్నారు అది మరీ థిక్ గా లేకపోతే మీ దగ్గర ఉన్న గ్రేప్ సీడ్ ఆయిల్ డైరెక్ట్ గా స్కిన్ మీద కొంచెం రెండు మూడు చుక్కలు రాసుకుని వాడుకోండి లేదు బాగా మందంగా ఉంది అంటే కొంచెం కొబ్బరి నూనెతో కలుపుకొని లేదంటే ఆల్మండ్ ఆయిల్ తో మిక్స్ చేసుకుని రాసుకోండి నెక్స్ట్ రిలాక్సింగ్ చైర్ ఎక్కడ కొనుక్కున్నారు అన్నది చాలా రోజులు అయింది చాలా ఇయర్స్ బ్యాక్ అయింది దగ్గర దగ్గర అది ఎంత కాస్ట్ ఉందో తెలియదండి సో నాకు ఐడియా లేదు మీరు అడిగారని ఆ క్వశ్చన్ అవాయిడ్ చేయడం ఎందుకని మీకు ఆన్సర్ చెప్తున్నాను మేము మీరు ఎక్కడ ఉంటారు గుంటూరులో అన్నారు మేము గుంటూరులో ఉంటామండి ఏ ఏరియాలో ఉంటారు అన్నారు సో ఏరియా స్పెసిఫిక్ అయితే చెప్పలేను ఇంకొకటి మీరు ఇక్కడ గ్రీన్ షీట్స్ వాడుతున్నారు సింక్ దగ్గర అని ఒకళ్ళు అడిగారు అవి ఏం లేదండి స్పాంజ్ వైప్స్ స్పాంజ్ వైప్స్ అని మనకి ఈజీగా సూపర్ మార్కెట్ లో దొరుకుతుంది ఒక చిన్న కిచెన్ టవర్ లాగానే అవి చక్కగా వాడుకోవచ్చు తుడుచుకొని పిండేసి పక్కన వేసేస్తే త్వరగా ఆరిపోతాయి అంటే క్లాత్ కంటే కూడా కొంచెం కంఫర్ట్ ఉంది అందుకని అవి వాడుతున్నాను నెక్స్ట్ అబ్బో ఇంకా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కార్న్ ఫ్లోర్ కి మైదాకి డిఫరెన్స్ అడిగారు కార్న్ ఫ్లోర్ అంటే మొక్కజొన్న పిండ్ అండి మైదా అంటే అది గోధుమ నుంచి తయారైంది సో రెండు చాలా డిఫరెంట్ ఉంటాయి హోమ్మేడ్ సోప్ కి సంతూర్ వాడచ్చు వాడకూడదు అండి సంతూర్ సోప్ లో ఇవన్నీ కాస్టిక్ సోడాతో తయారు చేసింది అస్సలు కరగవు మీరు తురిమినా కూడా కరగవు సో అది మాత్రం ట్రై చేయొద్దు ఇంకొకటి శారీ కాస్ట్ నేను ఈవెంట్ లో కట్టుకున్న శారీ అడిగారు అది బ్లౌజ్ శారీతో వచ్చినటువంటి పీసే దాని కాస్ట్ త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ నేను కోరుకుంది చాక్లెట్ స్ప్రెడ్ లో వెనిలా ఎసెన్స్ లేకుండా వాడచ్చా అన్నారు వెనిలా ఎసెన్స్ వేసుకుంటే కొంచెం మంచిగా స్మెల్ వస్తుంది లేకపోయినా పర్వాలేదు ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు టేస్ట్ అనేది అయితే ఎఫెక్ట్ అవ్వదు పియర్స్ సో తురువాల ముక్కలుగా చేసుకోవాలా నాకు హోమేడ్ సోప్ చేసుకోవడానికి ఎట్లా చేసినా కూడా మెల్ట్ అవుతుంది అండి ఎందుకంటే గ్లిజరెన్ గ్లిజరెన్ సోప్ కాబట్టి మెల్ట్ అవుతుంది ప్రాబ్లం లేదు హోమేడ్ సోప్ కరిగిపోతుందా ఏం కరిగిపోదండి అది మనం తయారు చేసుకున్న క్యాజిటీస్ మళ్ళీ సబ్ ఎట్లా ఉందో అట్లాగే ఉంటుంది రెగ్యులర్ గా వాడుకోవచ్చు కాకపోతే కొంచెం నీళ్లు చమ్మ ఎక్కువగా ఉన్న చోట పెడితే అది మనకు ముద్దలాగా అనిపించవచ్చు కాబట్టి కాస్త డ్రైగా ఉన్న ప్లేస్ లో పెట్టుకోండి ఇంకొకటి టైల్స్ పైన ఫ్లోరిన్ మరకలు పోవాలి అంటే ఇక అవి కొన్ని రకాల మరకలు అనేవి టైల్స్ పీల్ చేసుకుంటే అంటే అవి ఎంత చేసినా మనకి పోవు సో నాకు తెలిసి అవి పోవడం కష్టమేనండి ఇంకొకటి ప్రీ సోప్ చేశాక వాషింగ్ మిషన్ లో బట్టలు వేసుకోవచ్చు అంటే బట్టలు ముందుగా నానపెట్టేసి వేసుకోవచ్చు కాకపోతే మీకు ఐడియా ఉండదు వాటర్ లెవెల్ మీరు వేసిన బట్టలకి సగం పెట్టాలా సగం కంటే తక్కువ సగం కంటే ఎక్కువ అనేది ఈ ఐడియా ఉంటే ముందుగా మీరు బకెట్ లో నానపెట్టుకుని మిషన్ లో బట్టలు వేసేసి హ్యాపీగా బట్టలు అనేవి వాష్ చేసుకోవచ్చు ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఒక లీటర్ మిల్క్ కి ఎంత పనీర్ వస్తుంది అని అడిగారు దగ్గర దగ్గర హండ్రెడ్ టు వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ పనీర్ వస్తుంది అంతే అండి అండ్ ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అని చాలా మంది అడిగారు ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అంటే అది టూ టు త్రీ డేస్ ఉంటుంది అంతకంటే ఎక్కువ రోజులు ఉండదు పాలు మనం ప్రిజర్వేటివ్ సాడ్ చేయం కాబట్టి త్వరగా చెడిపోతుంది కాబట్టి ఒక టూ టు త్రీ డేస్ లో వాడేసుకోవాలి అలోవేరా జెల్ పెట్టిన తర్వాత ఫేస్ వాష్ చేసుకోవాలా సోపా నార్మల్ వాటర్ అన్నారు మీకు నార్మల్ వాటర్ తో కడుక్కుంటే ఫ్రీగా ఉంటే నార్మల్ వాటర్ తో కడుక్కోండి లేదంటే సోప్
మేబీ మీ ఫేస్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సో ఫేస్కి అయితే వాడకండి అన్ని ఐటమ్స్ మీషోలో ఉన్నవి బాగానే ఉంటాయి నేను చేయొచ్చు అని ఒకళ్ళు అడిగారు మీషోలో ఐటమ్స్ ఏ ఎక్కడైనా సరే కొన్ని బాగుంటాయి కొన్ని బాగా ఉంటాయి కాబట్టి మీరు రివ్యూస్ చూసుకుని మంచిగా ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేసుకుంటే మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉండదు నెక్స్ట్ వచ్చేసి కలర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కి తాగే జ్యూస్ మనం చేసుకుంటే కనీసం టూ గ్లాసెస్ అవుతుంది కదా ఒక గ్లాస్ చేసుకుని ఒక గ్లాస్ రెండో రోజు తాగొచ్చు అన్నారు మీరు అలా చేయాలంటే కొంచెం పోషకాలు తగ్గుతాయి కానీ పర్వాలేదు చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ప్రిపేర్ చేయగానే వెంటనే మీరు దాన్ని ఒక గ్లాస్ సీసాలో వేసేసుకుని టైట్ చేసేసి మొత్తం వెంటనే ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి తాగిన ఎప్పుడుకో అది లోపల పెట్టారంటే అది డామేజ్ అవుతుంది అట్లా కాకుండా చేసుకున్న వెంటనే మిగిలిన దాన్ని వెంటనే ఫ్రిడ్జ్ లో స్టోర్ చేసుకుంటే అది నెక్స్ట్ డే కొంచెం కూలింగ్ తగ్గే తాగండి మళ్ళీ చల్లటి తాగాలంటే మళ్ళీ జలుబు చేస్తుంది ఇంకొకటి కాలును మచ్చలు తగ్గడం కంటే మచ్చలు ఏమైనా పడినప్పుడు కొంచెం తేనె అనేది రెగ్యులర్ గా రాసుకుంటూ ఉంటే తగ్గుతాయండి లేదంటే మనకి మచ్చలు తగ్గే క్రీమ్స్ దొరుకుతూ ఉంటాయి మార్కెట్ లో మెడిసిన్ మెడికల్ షాప్స్ లో లేదంటే డాక్టర్ ఏదైనా సజెస్ట్ చేసిన అది తెచ్చుకుని రాసుకుంటే తగ్గుతాయి కొంతమంది లైక్ నాలాంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడో పడిన మచ్చలు కూడా ఇంకా అట్లానే ఉంటాయి అనమాట సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద స్కిన్ కొంతమంది తగ్గుతే కొంతమంది తగ్గవు సో దాన్ని బట్టి మనం రెమెడీస్ వాడుకోవాలి ఇంకొకటి హోమ్ మేడ్ సోప్ అనేది వాడితే నిజంగా తెల్లగా అవుతామా తెల్లగా అయ్యే సోప్ గురించి మీరు ప్రిపేర్ చేస్తారు కదా అన్నారు మీరు చూడండి ఏదైనా స్కిన్ వైటనింగ్ క్రీమ్స్ అయినా కూడా వాళ్ళు కనీసం మినిమం మీరు త్రీ టు ఫోర్ ట్యూబ్స్ వాడాలనో త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ వాడాలనో చెప్తారు ఎందుకంటే అన్ని రోజులు వాడితేనే ఆ ఇంగ్రీడియంట్ అనేది నిదానంగా చర్మంలోకి వెళ్ళి 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 అది వర్క్ చేసి మీకు కలర్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో సోప్ లో అయినా సరే మనం తెల్లగా అవ్వడానికి అవే ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిపాం దాన్ని మీరు రెగ్యులర్ గా వాడుకుంటూ ఉంటే ఆ పదార్థం అనేది చర్మం మీద అలాగా వెళ్ళి 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 మీకు కొంచెం ఆ స్కిన్ అనేది లైట్ అని అవుతుంది కాబట్టి మీరు కనీసం టూ టు త్రీ మంత్స్ వాడితేనే అది క్రీమ్ అయినా సోప్ అయినా మీకు రిజల్ట్ అనేది కనిపిస్తుంది సో రిజల్ట్ అనేది రాదని మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నాకు డెలివరీ అయ్యి ఫైవ్ మంత్స్ అయింది ఇప్పుడు బెల్ట్ పెట్టుకుంటే వాడుకోవచ్చు అన్నారు బెల్ట్ ఎప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు అండి కాకపోతే పెట్టుకోవడం వల్ల కొంచెం స్టమక్ అనేది మీకు కంట్రోల్ సాగిపోకుండా హెల్ప్ చేస్తుంది కాబట్టి హ్యాపీగా వాడుకోండి నెక్స్ట్ హోమ్ మేడ్ సోప్ వేర్ టు వీ గెట్ హోమ్ మేడ్ సోప్ కి మీకు కావాల్సిన సోప్ బేస్ లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్ లో అమెజాన్ పేజ్ లింక్ ఉంటుంది అది క్లిక్ చేయండి మీకు అందులో సోప్ బేస్ కనిపిస్తుంది అమెజాన్ లో ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకోండి మీరు ఎడిటింగ్ కి ఏం వాడతారు నేను కైన్ మస్ట్ యూజ్ చేస్తాను ఇంకా ఇందాక చెప్పాను కదా హెయిర్ స్టైల్ టిప్స్ అన్నారు అంటే హెయిర్ స్టైలింగ్ చేశాక ఏం కేర్ తీసుకోవాలని నాకు ఐడియా లేదండి అది నేను కొంచెం తెలుసుకొని చెప్పాలి కాబట్టి సారీ మీ ఆన్సర్ కి నేను చెప్పలేను హెయిర్ స్టైల్ వాడేటప్పుడు కొన్ని రకాల స్ప్రేస్ వాడుతూ ఉంటారు కదా మీరు వాటి వల్ల మీ స్కిన్ జుట్టు ఏమన్నా ఎఫెక్ట్ అవుతుందేమో మరి నేను ఎప్పుడు అలాంటివి యూస్ చేయాలి కాబట్టి నాకు ఐడియా లేదు అండ్ పన్నీర్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది అంటే విత్ ఇన్ త్రీ టు ఫోర్ డే టూ టు త్రీ డేస్ లో కన్సూమ్ చేసేయడం బెటర్ ఆలివ్ ఆయిల్ బదులుగా క్యాస్టర్ ఆయిల్ మనము కలుపుకొని విటమిన్ ఈ ఆయిల్ కలుపుకొని వాడుకోవచ్చు అండి క్యాస్టర్ ఆయిల్ చిక్కగా ఉంటుంది విటమిన్ ఈ డ్రాప్స్ చిక్కగా ఉంటాయి రెండు కలిపేసేసి హెయిర్ కి పెట్టుకోలేమండి క్యాస్టర్ ఆయిల్ వాడేటట్టు అయితే మీరు మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే స్నానం చేసుకోవాలి తల స్నానం లేదు మామూలుగా ఆలివ్ ఆయిల్ అయితే పర్వాలేదు క్యారీ చేయొచ్చు అండ్ కిడ్స్ కి ఎలా గోరు తీయాలన్నారు కొంచెం కొత్త నెయిల్ కట్టర్ తీసుకుని వాళ్ళు పడుకునేటప్పుడు కాస్త నిదానంగా తీయాలండి మెత్తగానే ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి ఇంకా ఎగ్ లో క్యాస్టర్ ఆయిల్ కోకోనట్ ఆయిల్ కలుపుకోవచ్చా కలుపుకోవచ్చు హ్యాపీగా హెయిర్ ప్యాక్ లాగా పెట్టుకోవచ్చు మా ప్లేస్ గుంటూరులో ఏది నేను చెప్పలేదండి ఇంకా నా ఆర్టికల్ ఈనాడులో కొంతమంది అడిగారు మీది ఎందులో వచ్చింది పేజ్ అని నాది ఈనాడులో డిస్టిక్ ఎడిషన్ లో ఇచ్చారండి ఆర్టికల్ నేను మీకు వీడియోలో షేర్ చేసింది అది కూడా ఓన్లీ గుంటూరు విజయవాడ ఏరియాలో వచ్చే పేపర్ లోనే కవర్ అయింది మిగతా ఏరియాస్ లో కవర్ చేయలేదు ఎందుకంటే డిస్టిక్ పేపర్ కదా సో డిస్టిక్స్ వైజ్ గానే కవర్ అయింది మిగతా చోట రాలేదు అండ్ ఒకళ్ళు అడిగారు మీకు నేను చెప్పేటప్పుడు అదేదో రెమెడీయో ఏదో మీకు సరిపడితే పర్వాలేదు సరిపడిపోతుంది సరిపడితే అంటే ఏంటి అన్నారు సరిపడాలి అంటే అది మీకు సూట్ అవ్వడం అండి మీ స్కిన్ అది ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఊరుకుంటే అది మీకు సరిపడినట్టు కాదు ఏదైనా రాసినప్పుడు మీకు అది ఇబ్బంది వచ్చి ర్యాష్ లాగా దురద లాగా వస్తే అది మీకు సరిపడలేదని అర్థం దీని మీనింగ్ కూడా అడిగారని చెప్పాను ఇంట్లో పని మీరే చేసుకుంటారని అన్నారు ఇప్పటికైతే ప్రస్తుతానికి ఇంట్లో పని నేనే చేసుకుంటానండి అంటే కొంచెం ఫ్యామిలీ సపోర్ట్
అండ్ స్ప్రౌట్స్ కి ఎటువంటి క్లాత్ మంచిది అన్నారు ప్లెయిన్ గా ఉన్నటువంటి వైట్ క్లాత్ అయితే ఇటువంటి కలర్స్ డైస్ అందులో ఉండవు కాబట్టి మనం చక్కగా గింజల్ కి చుట్టూ పెట్టుకుంటే స్ప్రౌట్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే అండి ఐ థింక్ నేను అన్ని కవర్ చేసినట్టున్నాను మొత్తం క్వశ్చన్స్ అన్ని అయిపోయినాయి చాలా సేఫ్ కూడా అయింది ముప్పై నిమిషాలు పట్టింది హోప్ మీ అందరికి వీడియో యూస్ఫుల్ అయిందని అనుకుంటున్నాను ఈ వీక్ క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా కవర్ చేసేసాను ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసి మీరు ఫస్ట్ గా చూస్తున్న వాళ్ళు అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని బెల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను కలుస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో బాయ్ బాయ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్